சரி இன்றைக்கு நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த இலிச்சற்றலியரின் தத்துவம் அப்படின்றால் என்னங்கிறத ஒரு தியரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நாங்கள் பார்ப்போம் அதாவது நியூஸ் சிலபஸ்டே தியரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நாங்கள் பார்ப்போம் நாங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்த விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் அனிமேஷனில் சுமார் 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 நாங்கள் அனிமேஷனில் சும்மா சுருக்கமாக என்ன சொல்லிட்டேன் அதை வைத்து எங்களுக்கு வந்து என்ன இவ்வளோ காலம் வந்திருக்கிற வினாக்களை சமாளிக்கலாம் அல்லது செய்யலாம்னு சொல்லலாம் இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயங்கள் வந்து நியூஸ் சிலபஸில் உள்ள சில டீப்பான விஷயங்கள் எனவே இந்த தலைப்புகளை நான் வந்து இழைச்சிட்டுறேன் தத்துவத்தை ஒரு சிறிய சிறிய வீடியோவாக ஒரு என்ன வீடியோவாக நான் என்ன பேசுவோம்னு சொல்லி நினச்சிருக்கிறேன் என்ன இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரேடியாக பேசாமல் என்ன சிறிய சிறிய வீடியோவாக பேசும்னு இருக்கிறேன் அப்போ எங்களுக்கு என்ன தேவையான நேரம் போட்டு பார்த்து கொள்ளலாம் ரைட் ஒரு இலிச்சற்றின் தத்துவம் எங்களுக்கு விளங்கணும் எங்களுக்கு ஒரு தாக்கம் சமநிலை அடைஞ்சிட்டு வைப்போம் எப்போ சமநிலை அடையும் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் மூடிய தொகுதியில் அது சமநிலையில் இருக்குதுன்னு வைப்போம் அப்போ அதுக்கு ஒரு சமநிலை தானம் ஒன்று இருக்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே என்ன தெரியும் அப்போ எங்களுக்கு அந்த சமநிலை தானம் என்கிறது வேறுபட்ட வெப்பநிலையில் வேறுபட்ட சமநிலை தானங்கள் இருக்கும் அதாவது சமநிலை தானம் என்கிறது வந்து ஒரே இடம் இல்லை ஒரு தாக்கத்துக்கு சமநிலை தானத்துக்குரிய அளவரி பெருமானம் என்கிறது கேசி எங்களுக்கு தெரியும் கேசி வெப்பநிலையில் தங்கியிருக்கிற ஒரு விஷயம் எனவே வெப்பநிலையோடு மாறுபடும்னு சொல்லி சரியா ஆனால் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் கேசி மாறுபடாது சரியா ஆனால் வெப்பநிலையோட கேசி என்ன மாறுபடும் அப்போ சமநிலை இந்த தானமேங்கிறது ஒரு அசையாத ஒன்றும் அல்ல சரி இப்போ நாங்கள் பேச போகிற விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் வெப்பநிலை கேசியை மாற்றம் ஆனால் சமநிலையை மாற்றுறதுக்கு வேறுபட்ட காரணிகள் இருக்குது வேறுபட்ட செல்வாக்குகள் இருக்குது ஒரு செல்வாக்கு சமநிலையில் ஒரு இயக்க சமநிலையில் இருக்கிற நேரம் சரியா நாங்கள் ஒரு சில காரணிகளை மாற்றுவதன் மூலமாக அந்த சமநிலையை குழப்பலாம் சரியா அப்போ என்ன நடக்குன்னு சொன்னால் அந்த மாற்றத்தை அந்த சமநிலை தொகுதி எதிர்க்கும் விதம் எதிர்க்கும் அது ஒரு மாற்றமாக நாங்கள் செலுத்த போனால் அந்த மாற்றத்தை அதை என்ன செய்ய எதிர்க்கும் ஸோ அந்த எதிர்ப்புக்கு பிறகு அது ஒரு புதிய சமநிலை என்ன அடையும் இப்போ உதாரணமாக நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இந்த இடத்துல ஒரு உதாரணமாக நாங்கள் இப்போ இந்த வீடியோ சீரீஸ் தொடர்ச்சியாக ஒரு தேரி படிக்கிறதுக்கான மிக முக்கியமான காரணம் நாங்கள் ஒரு சமநிலை அடைந்திருந்தோம் அப்படி தானே ரயில் ஒரு கிளாஸ் இரசாயனவியல் கிளாஸுக்கு என்கிட்ட எல்லோரும் வந்தீங்க தியரிக்கு வந்தீங்க பேப்பருக்கு வந்தீங்க அப்போ ஒரு நாள் தியரி கிளாஸ் நடந்தது ஒரு பேப்பர் கிளாஸ் நடந்தது அப்போ ஏதோ ஒரு வகையில் நாங்கள் என்ன செய்தோம் ஒரு சமநிலை அடைந்திருந்தோம் இப்போ திடீர்னு கொரோனா பிரச்சனை வந்து சமநிலை வந்து குழம்பிட்டு நீங்கள் படித்த இடம் மாறிட்டு கிளாஸஸ் இல்லாமல் போய்த்தது ஸ்கூல் இல்லாமல் போய்த்தது இப்போ நாங்கள் வீடியோ சீரீஸ் எல்லாம் படித்து கொண்டிருக்கிறோம் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்டான மெத்தடில் என்ன படித்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ அந்த சமநிலை அந்த குழப்பம்னு வந்திருக்குது அந்த குழப்பத்தை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் நாங்கள் சமநிலை ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் என்ன புதிய சமநிலை ஒன்று என்ன நாங்கள் உருவாக்குவோம் அப்போ அது வந்து நிச்சயமாக ஆரம்பத்தை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஒன்று கூடுதலாக இருக்கும் அல்லது குறைவாக இருக்கும் அப்படி தானே ரைட் அப்போ கூடுதலாக இருக்கணுங்கிறது தான் என்ற ஆசை குறைவாக இருக்கிறதுக்கு யாரும் என்ன விரும்ப மாட்டோம் ரைட் ஆனால் இங்கே வந்து ஒவ்வொரு சமநிலை தொகுதிக்கும் இயக்க சமநிலைக்கும் எங்களுக்கு ஒரு சில காரணிகள் என்ன செய்யும்னு சொன்னால் சமநிலையை குழப்பும் அந்த காரணிகள் வந்து தொடக்க செல்வாக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு என்ன நீங்கள் எந்த காரணிகளை வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அந்த மாற்றத்தை எதிர்க்கும் மாற்று புதிய சமநிலையை அடையும் அதை பற்றி அதை எவ்வாறாக அந்த சமநிலை நகர்ந்து புதிய சமநிலை அடையும் என்கிறத விளக்கப்படுத்துறது தான் இலிச்சற்றலின் கோட்பாடு எனப்படுவது அப்போ இந்த சமநிலை குழப்புறாக்கள் யார் இந்த சமநிலை குழப்புற மிக பிரதானமான காரணிகள் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி செறிவு அமுக்கம் வெப்பநிலை சரியா அதை தாண்டி இன்னும் ரெண்டு காரணிகள் எங்களுக்கு தருவாங்க அது ரெண்டு சமநிலையை குழப்பாது அது எங்களுக்கு தெளிவாக தெரியணும் ஊக்கி அதால் நாங்கள் இங்கே படிக்க அதை போட இல்லை அடுத்தது வந்து சடத்துவ வாயுக்கள் தாக்கமடையாத வாயுக்களை ஒரு சமநிலை தொகுதிக்கு என்ன சேர்த்தல் இது ரெண்டு பேருமே சமநிலை என்ன குழப்பாது சரியா ரைட் ஓகே இப்போ பார்ப்போம் நாங்கள் இதில் ஏன்னா அப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறது இப்போ இவ்வளோ நாளும் நாங்கள் சமநிலை தானத்தை 
பா பார்த்தது வந்து கேசிய ஒரு அளவறி ரீதியான பெருமானத்தை வச்சு தான் பார்த்தோம் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து சமநிலை விதித பண்பு சார்ந்த ஒரு பண்பறி ரீதியான ஒரு விஷயம் ஒரு சமநிலையே என்ன ஒரு பண்பு ரீதியாக நாங்கள் அறிகிறது பண்பை வச்சு அறிகிறது அது எந்த சில நகரும் என்கிறதுக்கு தான் யார் இலிச்சற்றை விதியை நாங்கள் என்ன பயன்படுத்துகிறது இதில் முதலாவது நாங்கள் இந்த வீடியோவில் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிற விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு பதார்த்தத்தில் சரிவை மாற்றுதுங்கிற விஷயம் தான் சரி இப்போ நீங்கள் இந்த தாக்கத்தை பாருங்கள் உங்களுக்கு ஹெச் டூ கேஸ் ப்ளஸ் ஐ டூ கேஸ் டூ ஹெச்ஐ கேஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு தாக்கம் ஒன்று உங்களுக்கு என்ன தரப்பட்டிருக்குதுண்ணா ரைட் இப்போ இந்த தாக்கத்தில் நாங்கள் வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் ஹெச் டூ கேஸை சேர்க்க போகிறோம் இப்போ ஹெச் டூ கேஸை சேர்த்த துணைய தாக்கத்தில் தாக்கி அதிகரிக்குது இப்போ உடனடியாக என்ன செய்யும்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல சமநிலை என்ன குழப்பம் அடையுது தாக்கிட பக்கம் சமநிலையை வந்து கூடிட்டு சொன்னால் சமநிலை வந்து இந்த இடத்துல என்ன குழப்பப்படுவது ஸோ சமநிலை குழப்பப்பட்ட துறனைய அது விளைவை நோக்கி ஓடும் அதாவது விளைவு கூடுதலாக வந்தால் தான் இந்த சமநிலை என்ன எங்களுக்கு திரும்ப என்ன அடையலாம் ரைட் அப்போ தாக்கி கூடினால் அது விளைவில் நோக்கி நகரும் ரைட் அப்போ தாக்கிட சரிவை நீங்கள் அதிகரிக்கிறீங்க ஒரு சமநிலையில் தாக்கிட சரிவை அதிகரிக்கிறீங்க அப்போ தாக்கிட சரிவு அதிகரிச்ச நடக்கம் சமநிலை எந்த பக்கம் நகரும் அப்போ வி முன்னோக்கி அதாவது விளைவுள்ள பக்கம் போகிறத சொல்கிறது முன்னோக்கி இன்னொரு வசனம் பாய்ப்பை நாங்கள் வந்து என்ன வலப்புறம் என்ன இது வலது என்ன வலது புறம் ரைட் உங்களோட ஃபோனில் நீங்கள் என்ன கையை வச்சு பாருங்கள் நீங்கள் வலது கையை வைக்கிறது வந்து வலப்புறம் எனவே என்ன வலது விளைவு வலப்புறம் இருக்குது என்ன வலப்புறம் என்றால் நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த வலது இடது தெரியாது மார்ச் பாஸ்ட்டில் வந்து வலது கால தூக்குன்னு சொன்ன தொன்னையா ரைட்னு சொன்ன தொன்னையா லெஃப்ட் லெக்கு தூக்கின ஆக்கள் தான் நிறைய பேர் இருக்கிறது ஆகவே வந்து என்ன வலது இடது தெரியாத ஆக்களாக இருக்கிறதால நான் உங்களுக்கு ஃபோன் நீங்கள் கையில் வச்சு கொண்டிருக்கிற மாதிரி தான் உங்களோட கொப்பியை வச்சு கொள்வீங்க எனவே வந்து வலது கை எங்கே இருக்குதோ அது என்ன வலப்புறம் இடது கை வைக்கிற இடம் இடப்புறம் எனவே இது வலப்புறமாக நகரப்போகுது இப்போ விளைவு நீங்கள் கூட்டினா என்ன நடக்கும் விளைவை நீங்கள் கூட்டினா சரியா விளைவை நீங்கள் கூட்டினா தாக்கம் பின்னோக்கி நகரம் அதே போல் இடப்புறம் நகரம் சரியா அப்போ இதை வந்து நாங்கள் என்ன அப்போ தாக்கி குறைச்ச நடக்கும் மாறி என்ன பின்னோக்கி இடப்புறம்னு சொல்லலாம் விளைவுட்ட சரிவு குறைச்ச நடக்கும் முன்னோக்கி வலப்புறம்னு சொல்லலாம் அப்போ எங்களுக்கு வந்து என்ன ஒத்த கருத்து இடக்கரு ஒத்த கருத்து எதிர்கருத்து படித்த ஒரு ஆளுக்கு இது ஒரு பெரிய விஷயமே என்ன கிடையாது ஏதாவது ஒன்றை யோசித்தால் அடுத்தே சரி ரைட் இப்போ இதை வந்து இலைச்சற்றலையர் பல்வேறு பரிசோதனைகளை செஞ்சு இந்த முடிவை இலைச்சற்றலையரை என்ன சொன்னாது இப்போ நான் அதை ஏற்கனவே உங்களுக்கு என்ன அந்த வீடியோலேயே நாங்கள் என்ன அனிமேஷன் வீடியோலேயே இது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ என்ன நோக்கம் வந்து என்னென்னு சொன்னால் இங்கனைக்கு இல்லை அதை மட்டும் பேசுகிறது கிடையாது இப்போ இதில் என்னோட நோக்கம் என்னென்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே நாங்கள் இதை நாங்கள் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக வழங்க போகிறோம் ஒரு கிராஃபை வச்சு சரியா ஒரு கியூசியை வச்சு ஒரு பண்பு ரீதியான இந்த விஷயம் வந்ததை நாங்கள் வந்து என்ன அளவறி ரீதியாகவும் என்ன விளங்குவோம் சரியா ரைட் இப்போ பார்ப்போம் உங்களுக்கு இந்த தாக்கத்தில் கிராஃப் தரப்பட்டிருக்குது சரியா இப்போ ஆரம்பத்தில் இது என்ன சமநிலை பகுதி தரப்பட்டிருக்குது இந்த இடம் என்ன முதலாவது சமநிலை முதலாவது சமநிலை ரைட் ரைட் இந்த சப்புதி சமநிலை ஒன்று வரப்போகுது இப்போ இதில் வந்து ஹெச் டூ கேஸ் ஒரு சரிவில் இருக்குது ஐ டூ கேஸ் இன்னும் ஒரு சரிவில் இருக்குது ஹெச்ஐ கேஸ் இன்னும் ஒரு சரிவில் இருக்குது இப்போ மூன்றும் வேறுபட்ட சரிவுகளில் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க சமநிலையில் மாறாத சரிவில் இருக்குது நேரத்தோட சரிவு மாற இல்லை நேரத்தோட சரிவு மாற இல்லாட்டி தான் அதுக்கு பேர் என்ன சமநிலைன்னு சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் டி என்கிற டி ஒன்னுங்கிற நேரத்தில் நாங்கள் வச்சுக்கொள்வோம் திடீர்னு என்ன செய்கிறீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல இவர் சரிவை யார் சரிவை ஹெச் டூட சரிவை திடீர்னு கூட்டிக்கொள்ளுங்க இந்த ஆயிருக்குதுண்ணே ஹெச் டூட சரிவை திடீர்னு நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க கூட்டுறீங்க ரைட் ஹெச் டூட சரிவை கூட்டினதுனையா இப்போ சமநிலையை குழம்புது சமநிலை குழம்பி நடக்குதுன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த இடத்துல ஐ டூட சரிவு அப்படியே குறைவடையுது இந்த ஐ டூட சரிவு அப்படியே குறைவடையுது ஹெச்ஐ இப்போ விலை இப்போ இந்த தாக்கம் வந்து இப்படி தானே இருக்குது ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஐ டூ டூ ஹெச்ஐ இப்படி தானே இந்த தாக்கம் இருக்குது ஏன்னா கேஸ் எல்லாத்துக்கும் சமநிலை என்ன ரைட் ஓகே டூ ஹெச்ஐ கேஸ் இப்போ ஹெச் டூட சரிவை நீங்கள் திட்டின்னு கூட்டு தொடனையா ஐ டூட சரிவு தாக்கம் முன்னோக்கி நிகரப்போகுது இப்போ ஐ டூட சரிவை என்ன குறைய தொடங்க போகுது ஹெச் டி சரிவு அதிகரிக்க தொடங்க போகுது இப்போ ஹெச் டூட சரிவுக்கு என்ன நடக்க போகுது ஐ டூட சரிவு குறையுது என்றால் ஹெச் டூட சரிவு குறையும் தானே 
எங்கே இருந்து குறையும் அதிகரித்த பெருமானமான இந்த பெருமானத்தில் இருந்து குறைவடைய தொடங்கப் போகுது யார் எச் டூ மை டூம் சமளவு தானே என்ற இவர் ஒரு மூல் தாக்கம் அடைஞ்சு இவர் ஒரு மூல் தாக்கம் அடையணும் எனவே இவர் குறைகிற மாதிரி தான் இவரும் என்ன குறைவடைவாது ரைட் குறைவடைஞ்சு இப்போ நடக்க போகுதுன்னு சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இடத்துல இவர் சமநிலை அடைய போகுது ரைட் அப்போ இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் எச் டூட சரிவு குறைவடைது தான் ஆனால் இவர் ஆரம்பத்தில் இருந்த சரிவோடு இப்போ சமநிலை ரெண்டு இது என்ன சமநிலை ரெண்டுன்னு போட்டுக்கொள்கிறேன் சமநிலை ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவர் ஆரம்பத்தில் இருந்த சரிவோட இப்போ இருக்கிற சரிவு கூடுதலாகத்தானே இருக்குது ஆனால் கூட்டின சரிவோடு ஒப்புடுற நேரம் குறைவாக இருக்குது அது வேறு விஷயம் அப்போ நாங்கள் அந்த குறையுதுன்னு சொல்லி பேசுகிறது எச் டூட சரிவு குறைவடையும் அப்படின்னு பேசுகிறது எதை வச்சுன்னு சொன்னால் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கூடின சரிவோட குறைவடையும் என்கிறது தான் பேசுகிறோம் ஆரம்ப சரிவோடு அதாவது ஆரம்பத்தில் இந்த சமநிலை சரிவோடு குறைவடையுதுன்னு சொல்ல முடியாது அதோட கூடுதலாகத்தானே இருக்க போகுது சரியா அப்போ நாங்கள் அதை பெருமானம் ரீதியாக நாங்கள் எதிர்காலத்தில் பார்ப்போம் அதை இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு விளங்கும் அப்போ இதில் ஆக பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஐ டூ தான் அவர் தான் இருந்த நிலைமையை விடுத்து ஆ சமநிலை சரிவோடு அவர் என்ன குறைவான சரிவுலே போயிருக்கிறாரு எச்ஐ வந்து அவர் சமநிலை சரிவோடு கூடுதலான சரிவுலே இருக்கிறாரு அப்போ எங்களுக்கு ரெண்டு விதமான இடத்த கேட்கலாம் எங்களுக்கு வினால பொதுவாக கேட்கறது இந்த ஏரியாவை தான் அவங்க சரியா அதாவது என்ன நடக்கும் சரிவுக்கு ஒரு எச் டூ சரிவை கூட்டினா நடக்கும் இப்போ எச்டு சரிவை கூட்டினா நடக்கும் எச் டூ சரிவு குறைவடையும் என் கூட்டின இடத்துலேருந்து குறைவடையும் அந்த ஆயிருக்குது ஐ டூட சரிவுக்கு என்ன நடக்கும் அதுவும் குறைவடையும் எச்ஐடி சரிவு என்ன நடக்கும் கூடும் இப்போ இதை தான் கேட்பாங்க சில வேலை இந்த புதிய சமநிலையை பற்றி கேட்கலாம் புதிய சமநிலையில் எச் டூட சரிவு என்ன சமநிலை ஒன்றோட ஆரம்ப சமநிலையில் இருந்த விட இனிஷியல் இக்லிப்ரியமில் இருந்தோட நியூ இக்லிப்ரியமில் வந்து விற சரிவு கூடுதல் இருக்க போகுது எச்ஐடி சரிவும் கூடுதலாக இருக்க போகுது ஐ டூட சரிவு மட்டும்தான் குறைவாக இருக்க போகுது அப்போ எந்த சந்தர்ப்பத்தையும் வினாலை கேட்குற இந்த சந்தர்ப்பம் தான் கூடுதலாக வினாலே என்ன கேட்குறது இதன் பிறகு இந்த சந்தர்ப்பத்தையும் என்ன கேட்கலாமேங்கிறது தான் நான் சொல்கிறேன் சரியா ரைட் ஓகே அப்போ இதை நான் கியூசியை வச்சு வழங்குவோம் இப்போ நீங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஏற்கனவே கியூ பற்றி படிச்சிருக்கிறோம் ஸோ இது தான் கேசின்னு சொன்னால் கியூசி ரைட் இப்போ கியூசி வந்து குறைவாக இருந்தால் அது நடக்கும் இந்த இடத்துல சொல்லுவோம் ரைட் தாக்கம் முன்னோக்கி நிகழும் கேசியே சமனாக கியூசி குறைஞ்சி வடைஞ்சிட்டா இப்போ நீங்கள் மாற்றின சமநிலையில் கியூசி கூடுதலாகிட்டா அது என்ன இந்த திசையில் நகரும் பின்னோக்கி நகரும் அல்லது இடப்புறமாக என்ன நகரும்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல என்ன நடந்து இருக்குது எச் டூட சரிவை கூடிக்குது எச் டூட சரிவு கூடினால் இந்த இடத்துல எச் டூட சரிவு கூடினால் கியூசி குறைவடையும் ஸோ கியூசி குறைவடைஞ்ச தாக்கம் எங்கே நிகழும் முன்னோக்கி நிகழும் கேசி கூடுற விதமாகவும் என்ன முன்னோக்கி நிகழும் அல்லது வந்து வளம் நோக்கி நிகழும் அது தான் நடந்திருக்குது இங்கே என்ன முன்னோக்கி இந்த தாக்கம் என்ன நிகழ்ந்திருக்குது அப்போ கியூசியை வச்சு நாங்கள் என்ன இந்த விஷயத்தை இந்த தாக்கத்தை என்ன விளங்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிற நான் பேசுகிற அத்தனை விஷயங்களும் உங்களுக்கு என்ன இந்த நோட்ஸில் எழுத்தில் தரப்பட்டிருக்குது ரைட் அது உங்களோட கையில் உங்களோட நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் என்ன குரூப்பில் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போட்டியிருக்கிறேன் அதை நீங்கள் என்ன வச்சு கொள்ளலாம் வச்சு பார்த்து படிக்கலாம் இப்போ சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த நோட்ஸில் என்ன இருக்குது ரைட் ஓகே இப்போ நான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக விளக்கப்படுத்தலாம் ஏபர் முறையில் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ ஏபர் முறையோட சம்மந்தப்படுத்தி போட்ட வீடியோலேயும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே என்ன பேசியிருக்கிறேன் ரைட் இப்போ பாருங்க இன்னும் கொஞ்சம் பெருமானங்களோட பார்ப்போம் இப்போ என் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ கேஸ் ரெண்டு என்ஹெச் த்ரீ கேஸ் கேசி இது தான் என்ன இந்த தாக்கம் இந்த தாக்கத்தை ஒழுங்காக பார்த்து கொள்ளுங்கள் எழுநூறு கெல்வின்ல இது சமநிலை மாறலி கேசி ஜீரோ இருக்குது சரியா அப்போ கேசிக்கு அழகு போடையிலேயே சொல்லி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை இதுக்கு ஒரு கதை இருக்குது இந்த அழகு போடாமல் இருக்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு கேசி வந்து அழகு போடணுமா போடாதா எப்படி அதை அழகு போடாமல் எழுதுறதுங்கிற அந்த கதையே நான் ஒரு தனி வீடியோவில் பேசுகிறேன் ரைட் அப்போ கேசி வந்து என்ன எப்பொழுதும் அழகு குறிக்கொண்ட அவசியம் என்ன கிடையாது ரைட் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு சமநிலை கலவை தராங்க அதில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ என் டூ இருக்குது த்ரீ மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ எச் டூ இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் நைன் மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ என் எச் த்ரீ இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல என் டூட சரிவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தானே இருக்குது இவ்வாறு இருக்கிற என் டூட சரிவை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ ஆக நீங்கள் கூட்டி விடுறீங்க அப்போ இப்போ என்ன நடக்கும் என்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி த
என் டூ கேஸ் நெசரிவு கூடின பிரதேசத்தில் இது குறைவடையும் எச் டூ கேஸ் வந்து எச் டூ கேஸ் நெசரிவு குறைவடையும் என் எச் த்ரீ கேஸ் நெசரிவு அதிகரிக்கும் இதை நடக்கப்போகுது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சரியா ஆனால் நான் இப்போ பேச போகிற விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இதோட கிராஃப் விஷயங்கள் சரியா இப்போ நாங்கள் இந்த கிராஃப் விஷயத்தை பேசுவோம் இப்போ ஏற்கனவே நாங்கள் சொன்ன விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் என் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் இருக்குது இவர் இருக்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஹெச் டூ இருக்குது என்ஹெச் த்ரீ இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் எந்த அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அப்போ தானே அது வரும் என்ன ஒன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்தா இருக்குது இதுதான் என்ன இப்போ இங்கே கியூசியும் கேசியும் சமனாக இருக்குது கியூசியும் கேசியும் சமனாக இருக்குது எந்த சமநிலையில் கியூசியும் கேசியும் என்ன சமன் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் திடீர்னு என் டூட செறிவை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு அதிகரித்து விட்டுடுறோம் என் டூட செறிவை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு நாங்கள் என்ன அதிகரித்து விட்டுடுறோம் சரியா இப்போ அதிகரித்து விட்டத்துடனே என்ன நடக்குது சரியா ரைட் இப்போ இதில் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு அதிகரித்தத்துடனேயா இந்த கியூசியில் பெருமானம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் எயிட்டுக்கு குறைவடையுது அப்போ எங்களுக்கே தெரியும் அப்போ தான் நாங்கள் வந்து என்ன பார்த்தோம் பண்பரை ரீதியாக இப்போ அளவு ரீதியாக கியூசியில் பெருமானங்கள்லாம் போட்டு சொல்கிறாங்க எப்படியோ கேசி இருந்தது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நைன் இது தான் கேசி இப்போ கியூசி வந்துடுச்சு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் எயிட் ஆ அப்போ குறை வேணா அப்போ தாக்க முன்னோக்கி நிகழ்வோம் அவ்வளோ தான் சரியா அப்போ முன்னோக்கி நிகழ்கிறதுக்காக வேண்டி இப்போ எல்லாமே மாறும் முன்னோக்கி நிகழ்கிற நேரம் என்ன நடக்கப்போகுது உங்களுக்கு தெரியுது என் டூட செறிவு இருந்த நீங்கள் அதிகரித்து பெருமானத்தில் இந்த குறைவடையுது என்ஹெச் த்ரீட செறிவு வந்து என்ன கூடுது நான் கியூசி இந்த இந்த டி ஒனில் தான் பயன்படுத்துகிறேன் கியூசி ஏனா அப்போ வந்து எல்லாமே வந்து என்ன எங்களுக்கு மாற்றம் அடையுது எல்லாத்துலேயும் செறிவு மாற்றம் அடையுது அப்போ புதிய செறிவு என்ன இதை கணிச்சிருக்கிறாங்க புதிய செறிவு கியூசி இப்போ வரோன்னு சொன்னால் என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நைன் அடைகிறதுக்கு எங்களுக்கு இதில் செறிவு வருவது பாருங்கள் என்ஹெச் த்ரீ தெரிவு செறிவு வருவது டூ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் என்ஹெச் த்ரீ தெரிவு வருவது என்ன டூ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் வருவது அதே போல் ஹெச் டூட செறிவு குறைவடைஞ்சு த்ரீயில் இருந்து குறைவடைஞ்சு எவ்வளோ வருவது 2.43 பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ வருவது இது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் வருவது அப்போ புதிய செறிவு ஏன்னா புதிய செறிவு எப்படியோ என்ன என் டூட செறிவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து என்ன ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கூட்டினீங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒனுக்கு மாறி இருக்குது அவ்வளோ தான் விஷயம் சரியா அதில் இருந்து மாறி இருக்குது அப்போ கூட்டின செறிவுலேருந்து குறைவடைஞ்சிருக்குது ஆரம்ப செறிவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன்னா ஆரம்ப செறிவு இதுக்கு என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து இவர் என்ன கூடுதலாக தான் என்ன இருந்திருக்கிறா அது என்ன ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட்டுக்கு வந்திருக்குது ஏன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட்டுக்கு என்ன வந்திருக்குது சரி அப்போ புதிய செறிவுகள் வந்து என்ன மாற்றம் அடையுது அப்போ இதே இந்த தாக்க வீதம் கிராஃபம் சில வேலை கேட்கலாம் உங்களுக்கு இப்போ எங்களுக்கு சமநிலை சந்தர்ப்பங்களில் தெரியும் தாக்க வீதத்துக்கே நடக்குது சரியா தாக்க வீதத்துக்கு அப்போ நான் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் தாக்க வீதத்துக்கு ஒரு கிராஃபுக்கு இருந்தால் இதில் ரைட் இப்போ முத்தாக்க வீதமும் பித்தாக்க வீதமும் ஆர் ஃபோவர்டும் ஆர் ரிவர்ஸும் சமனாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னு சொன்னால் திடீர்னு இப்போ செறிவை கூட்டுறீங்க என்ட்ரோட செறிவை கூட்டுறீங்க என்ட்ரோட செறிவை கூட்டினால் முத்தாக்க வீதம் திடீர்னு கூடுதல் அடையுது முத்தாக்க வீதம் கூடுதலாக மாறுது இந்த ஒரு எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஆர் ஃபோவர்டுன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க ஆர் ஃபோவர்டுன்னு சொன்னால் ஒரு முதன்மையான தாக்கத்துக்கள் இதரமாக எழுதுவோம் சரியா ரைட் கே ஃபோவர்ட் இதில் என் டூ கேஸ் H2 டூ கேஸ்ட செறிவிட கணம் அப்போ என் டூ கேஸ்ட செறிவை நீங்கள் திடீர்னு கூட்டின திறனே என்ன நடக்கும் இந்த செறிவு கூடினால் ஆர் ஃபோவர்ட் கூடும் அப்போ அந்த நேரத்தில் ஆர் ஃபோவர்ட் கூட போகுது இப்போ கூடினது என்ன நடக்க போகுது என் டூட செறிவும் குறைவடையுது சேம் டைம் ஹெச் டூட செறிவும் குறைவடையுது அப்போ கூடின இடத்துல இருந்து தாக்க வீதம் என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னால் குறைவடைந்து கொண்டு வரப்போகுது அப்படியே குறைவடைந்து கொண்டு வரப்போகுது சேம் டைம் என்ஹெச் த்ரீ ரிசர்வ் ஆர் ரிவர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு தெரியும் நான் ஆர் ரிவர்ஸ் இங்கே எழுதுகிறேன் ஆர் ரிவர்ஸ் வந்து கே ரிவர்ஸ் கே ரிவர்ஸ் என்ஹெச் த்ரீ கேஸ்ட வர்க்கம் ஆர் ரிவர்ஸ் என்ன செய்ய போகுது எங்களுக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஆர் ரிவர்ஸ் கூட போகுது ஏ என்ஹெச் த்ரீ கூடுது என்ஹெச் த்ரீ ரிசர்வ் என்ன கூடுது அப்போ கூட்டுற செல்வ செல்வ கூடினால் தாக்க வீதம் கூடும் அப்போ இது அப்படியே கூடுது அதுக்கு பிறகு ஆர் ஃபோவர்டு மாறி வசம் என்ன சமனாக மாறுது புதிய சமநிலையில் எப்படியோ இப்போ புதிய சமநிலையில் தாக்க வீதம்
இருக்குது ஏன் செறிவு கூட்டிருக்கிறதா அந்த செறிவு தாக்க வைத்தையுமே என்ன கூட்டும் அப்போ தாக்க வைத்து சம்மந்தமான வினாக்கள் என்ன வரலாம் நாங்கள் அது அந்த மாதிரி வினாக்கள் வந்திருக்குது நாங்கள் என்ன பார்ப்போம் சரி இப்போ சரிவோட சம்மந்தப்படுத்தி நாங்கள் என்ன இன்னொரு கிராஃப் உதாரணத்துக்கு பார்ப்போம் என்ற ரைட் இப்போ அப்போ எச் எதை கூட்டினோம் என் டூ கேஸ்ட் செறிவை கூட்டினோம் இப்போ என்ஹெச் த்ரீ கேஸ்ட் செறிவை நாங்கள் என்ன என்ஹெச் த்ரீ கேஸ்ட் செறிவை குறைச்சி பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி சரியா அப்போ என்ஹெச் த்ரீ கேஸ்ட் செறிவை குறைத்து பார்ப்போம் ரைட் என்ஹெச் த்ரீ கேஸ்ட் செறிவை திட்டீரன்னு குறைச்சி விட்டுட்டோம் குறைச்சி விட்டுட்டோம் இப்போ என்ஹெச் த்ரீ கேஸ்ட் செறிவு குறைச்சி தண்ணையா தாக்கம் என்ன நடக்க போகுது இப்போ இதான தாக்கம் என் டூ கேஸ் நீங்கள் முதலாவது தாக்கத்தை தீர்மானிச்சு கொள்வோம் த்ரீ ஹெச் டூ கேஸ் டூ என்ஹெச் த்ரீ கேஸ் இதுதான் தாக்கம் இந்த தாக்கத்தில் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு சொன்னால் ஹெச் டூ கேஸ்ட் என்ஹெச் த்ரீ கேஸ்ட் செறிவை குறைச்சா இந்த செறிவை குறைச்சா தாக்கமே நடக்கும் விளைவில் குறையுது விளைவில் குறைஞ்சி தோனே தாக்கம் முன்னோக்கி விளைவில் கூட்டுறதுக்கு தாக்கம் முன்னோக்கி என்ன நிகழும் விளைவில் கூட்டுறதுக்காக வேண்டி இப்போ தாக்கம் முன்னோக்கி நிகழ்ந்து என்ஹெச் த்ரீ குறைஞ்ச இடத்துல இந்த இப்போ என்ன படிப்படியாக கூட போகுது கூடி ஒரு சமநிலையை அடைய போகுது சரியா இப்போ இந்த சமயத்தில் எங்களுக்கு பிரச்சனையாக ராக்கள் யார் ரைட் இப்போ என் ஹெச் டூட சரியும் என் டூட சரியும் என்ன இருந்த நிலைமையை விட்டு குறைய போகுது இவரும் இருந்த நிலைமையை விட்டு குறைய போகுது இவரும் இருந்த நிலைமையை விட்டு குறைய போகுது இந்த அளவு திட்டங்கள் நான் பார்க்க இல்லை நான் விஷயத்த மட்டும் சொல்கிறேன் சரியா என்றால் எங்களுக்கு தெரியும் ஹெச் டூட சரிவு அதிகமாக குறையும் என் டூட சரிவு குறைகிறதை விட ஹெச் டூட சரிவு அதிக அளவு என்ன குறைவடையும் சரியா ரைட் வேண்டால் என்ன நாங்கள் அதை எப்படி செய்வோம் இவ்வாறு கொஞ்சம் கூடுதலாக காட்டுறேன் அவ்வளோதான் சரி ஓகே அளவு திட்டமெல்லாம் யோசிக்க தேவையில்லை தேரியை யோசித்தால் போதும் அப்போ இந்த இடத்துல ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து ஹெச் டூட சரிவும் என்ன என் டூட சரிவும் குறைய போகுது அப்போ இதை நடக்க போகிறது என்ன அப்போ என்ஹெச் த்ரீ சரிவு என்ன குறைஞ்ச இடத்துல இருந்து கூடும் ஹெச் டூட சரிவும் என் டூட சரிவும் என்ன குறைவடைந்து கொண்டே என்ன போக போகுது சரியா அப்போ எங்களுக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை கேட்டால் என்ஹெச் த்ரீ சரிவு என்னத்து நடக்கும்னு சொல்லி கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லணும் கூடும்னு சொல்கிறோம் ஆனால் உண்மையாக சமநிலை சரிவு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ஹெச் த்ரீ சரிவு என்ன குறைவாக இருக்குது இங்கே என் டூட சரிவும் குறைவாக இருக்குது ஹெச் டூ சரிவும் குறைவாக இருக்குது சமநிலை சரிவு எல்லாமே என்ன ஒப்பிட்டளவில் இங்கே குறைவாகத்தான் இருக்குது ஆரம்பத்தில் இருந்ததை விட இங்கே என்ன குறைவாகத்தான் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் சமநிலை சரிவு சரி இப்போ நாங்கள் பேசுவோம் இந்த இடத்துல ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்போ இந்த தாக்கம் அவ்வளோ தெரியும் முன்னோக்கி நீங்கள் வந்து ஹெச் டூட சரிவும் குறைவடைஞ்சிட்டு என் டூட சரிவும் குறைவடைஞ்சிட்டு என்ஹெச் த்ரீ சரிவு தானே என்ன கூட இருக்குது அது வந்து என்ன இந்த சமநிலை சரிவுகள் எல்லாமே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இருந்த நிலைமையை விட மோசமான நிலைமைக்கு பெய்த்தது இப்போ தாக்க விகிதம் ஆரம்பத்தில் சமநிலையில் ஆர் ஃபோவர்ட் ஆர் ரிவர்ஸாக இருக்குது ரைட் இப்போ நடக்க போகுது நீங்கள் திடீர்னு எல்லாத்துல சரிவும் குறையுது அதுலேயும் திடீர்னு நீங்கள் குறைச்சது யார என்ஹெச் த்ரீயை அப்போ என்ஹெச் த்ரீயை குறைச்சிங்கன்றால் ஆர் ரிவர்ஸ் நன்றாக குறைவடையும் ஆர் ரிவர்ஸ் நன்றாக குறைவடையும் ரைட் ஆர் ரிவர்ஸ் நன்றாக குறைவடையுது குறைவடைஞ்சு என்ஹெச் த்ரீ இட செறிவு கூட்டுறதால இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ஹெச் த்ரீ செறிவு கூட்டுறதால ஆர் ரிவர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன அதிகரிக்கும் இப்போ ஆர் ஃபோ ஒடுக்க என்ன நடக்கும்னு சொல்லி பார்ப்போம் சரி ஆர் ஃபோ ஒடுக்கு நான் ஷோ பழக்கிறேன் ஆர் ஃபோ ஒடுக்கு ஆர் ஃபோவர்ட் இதில் சரிவும் குறையுது இதில் சரிவும் குறையுதுங்கிறதால ஆர் ஃபோவர்ட் அப்படியே குறைவடைந்து அதுக்கு பிறகு ஆர் ஃபோவர்டும் ஆர் ரிவர்ஸும் என்ன சமனாக வார மாதிரி இங்கே என்ன இருக்க போகுது ஸோ இதுதான் என்ன தாக்கு விதத்தில் விஷயங்கள் ஸோ இந்த சரிவுட மாற்றத்தில் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் நாங்கள் தெளிவாக பார்க்கணும் இந்த இடத்துல என்ன இந்த செறிவை மாற்றுறதால எவ்வாறு இந்த தாக்க வீதம் மாறுது எங்கிற கதை எங்களுக்கு என்ன மிகவும் முக்கியமான ஒன்று சரி அப்போ ஏனைய விஷயங்கள் நீங்கள் என்ன செஞ்சு பார்க்க வேண்டிய கிராஃப்ஸ் கீறி பார்த்துக்கொள்ளுங்க எதுக்கு இந்த ஒவ்வொன்றா போட்டு கீறி பார்த்துக்கொள்ளலாம் உங்களுக்கு தேவைண்டா ஹெச் டூ கேஸ்ட் செறிவை கூட்டினா நடக்கும் குறைத்தால் நடக்கும் என்ஹெச் த்ரீட சரிவை என்ன கூட்டினால் என்ன நடக்கும் என் டூட சரிவை கூட்டினால் பார்த்துட்டோம் குறைத்தால் என்ன நடக்கும் என்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே என்ன கிராஃப்ஸாக கீறி தாக்க வீதத்துக்கும் சரிவுக்கும் கீறி என்ன சும்மா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் என்ன உங்களுக்கு விடைகள் என்ன கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரி இப்போ இன்னொரு விஷயம் இருக்குது திண்மம் வாயு தொகுதிகளுக்கு இலிச்சற்றலையின் தத்துவத்தின் பிரயோகம் இப்போ நாங்கள் நான் நினைக்கிறேன் அந்த வீடியோவை நான் என்ன இப்போ இந்த